แต่ว่าตังสินกระทำการไม่เป็นความลับโจโฉจับตังสินได้และก็ฆ่าเสียเรากับเล่าปีหนีมาได้เรามาอยู่เสเหลียงนี้ก็เป็นที่รับอยู่อันหนึ่งก็ได้ยินข่าวว่าเล่าปีไปตีเมืองเกงจิ๋วเราก็คิดที่จะใคร่ไปหาและช่วยธนุบำรุงเล่าปีแต่บัดนี้โจโฉให้มีหนังสือรับสามพระเจ้าเฮียนเตให้มาหาเราดังนี้เมื่อเราจะคิดประการใดนี่คือเป็นหนังสือรับสั่งด้วยข้าราชการคุณนางเราทหารทั้งปวงนี่ก็จะต้องมีความเคารพเชื่อถือในรับสั่งขององค์พระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นที่สุดละ่ะจะรีบเรื่องประการใดอย่างไรนมิได้เลยทีเดียวนี่เป็นประเพณีของความกระตันยูที่ฝังแน่นอยู่ชนิดแม้รับสั่งฉบับนั้นจะถูกจะผิดประการใดจนกระทั่งรับสั่งให้ฆ่าตัวเองให้ตายไปเนี่ยก็ต้องกระทำตามนี่บัดนี้เนี่ยมาเทงคิดดังนี้มันจะไปอยู่กับเล่าปีจะไปช่วยเราปีแต่มีรับฟังมันจะทำอย่างไรมาเฉียวมาเฉียวมาเฉียวก็จริงว่าโจโฉถือรับสั่งพระเจ้าเฮียนเตให้หาครั้งนี้ไปก็จะอ้างว่าเราขัดรับสั่งจะเอาโทษภายหลังเช่นนี้ก็จำจะต้องไปตามรับสั่งมีมาเชียวว่าอย่างนี้ต้องไปต้องกระทำตามรับสั่งทั้งทั้งที่ก็รู้ว่าเป็นรับสั่งที่โจโฉถือเอารับสั่งนี้บังคับมาอย่างนี้แต่มาเชียวพูดต่อไปว่าแต่เมื่อถึงเมืองหลวงแล้วเราดูท่วงทีก่อนถ้าเห็นจะทำการได้ก็จะทำตามรับสั่งพระเจ้าเฮียนเตเมื่อครั้งเขียนอักษรด้วยโลหิตมีฟังมาเฉียวมาเฉียวจะทำตามแผนเดิมแหละคือยกทัพไปแล้วนี่ถ้าจะหาโอกาสกำจัดโจโฉได้นี่จะกระทำซะเลยมาตายผู้เป็นหลานก็จึงพูดว่าโจโฉเป็นคนมีความคิดกลัวว่าจะหาเข้าไปถึงแล้วเนี่ยก็จะทำร้ายแก่ท่านนี่มาเฉียวว่าอย่างนี้ซึ่งถูกต้องทีเดียวอ่ามาใต้มาใต้หวาดดังนี้มาเฉียวก็จึงว่าข้าพเจ้าจะขอยกฐานไปเป็นทัพหน้ารบเอาเมืองฮูโตช่วยทะลุบำรุงแผ่นดินพระเจ้าเฮียนเตะเหมือนหนึ่งบิดาคิดไว้แต่เดิมนั้นมาเทงได้ฟังลูกและหลานหวาดอย่างนี้ก็จึงพูดว่าเจ้าอย่าเพิ่งวุ่นวายไปก่อนเราจะให้เจ้ากับหันซุยสหายเราอยู่รักษาเมืองเสเหลียงส่วนตัวเรากับมาฮิวมาเทียดผู้บุตรและก็มาใต้ผู้เป็นหลานเราจะคุมฐานทั้งปวงยกไปถ้ามีรับสั่งให้หาจริงก็ดีถ้าไม่จริงจะทำร้ายแกเราประการใดก็จะคิดเกรงถึงตัวทั้งสองที่อยู่รักษาเมืองนี้นี่มาเทงวางแผนให้ดังนี้ที่จะกระทำการเช่นนี้และมาเทงก็จึงแบ่งฐานอยู่รักษาเมืองบ้างแล้วก็คุมฐานห้าพันให้มาฮิวมาเทียดเป็นทัพหน้ามาตายเป็นทัพหลังยกไปเมืองฮูโตระยะทางประมาณอีกสองร้อยเส้นจะถึงเมืองฮูโตก็สั่งให้ตั้งทัพมั่นคงอยู่ก่อนฝ่ายโจโฉรู้ว่ามาเทงมาแล้วก็สั่งอุ้ยกุ้ยให้ออกไปหามาเทงและก็บอกว่ามาเทงยกทหารมาด้วยเป็นอันมากจะเข้ามาในเมืองนั้นก็ให้แต่ตัวมาเทงกับทหารผู้ใหญ่เข้ามาเฝ้าพระเจ้าเฮียนเตและฐานทั้งปวงนั้นเดินทางมาไกลเห็นจะขัดสนด้วยสเสบียงอาหารให้หยุดอยู่แต่ภายนอกก่อนเถอะพรุ่งนี้จเจ้าสเสบียงไปส่งให้โจโฉชัยอุยกุยไปดังนี้แผนนี้แห่เอาเอาแต่ตัวมาเทงเข้ามาอุยกุยก็รับคำโจโฉ
้คำมับแล้วก็ไปหามาเทงทีเดียวเอาไปถึงก็คำมับกันมาเทงก็จัดโต๊ะชวนอุยกุยกินโต๊ะเสพสุราเด็กกันอุยกุยครั้นเสพสุราเข้าไปมากเข้าหน่อยก็ชักจะตึงตัวคือมันตึงเนื้อตึงตัวทีเดียวละคือชักจะเมาแล้วก็จริงว่าบิดาเราอ่ะชื่ออุยอวนตายเสียแต่เมื่อครั้งลิกุยลิฉุยกุยกียกเข้ามาทำร้ายถึงวังพระเจ้าเฮียนเตครั้งนั้นใจข้าพเจ้าก็ยังหาได้หายแค้นไม่บัดนี้มาพบไอ้ศัตรูราชสมบัติอีกเล่านี่อุยกุยอุยกุยเมาแล้วพูดออกมาอย่างนี้มาเทงก็ถามว่าผู้ใดอ่ะเป็นศัตรูราชสมบัตินะ่ะอุยกุยก็บอกว่าศัตรูราชสมบัติก็คือโจโฉนี่แหละท่านไม่รู้จักหรือจึงมาถามเรามาเทงนี่ยังยังยังวันวันอยู่กลัวจะไม่จริงเพราะว่าอุยกุยนี่เป็นพวกโจโฉโจโฉใช้มาอย่างนี้อุยกุยอาจจะทำอุบายประการใดด้วยโจโฉให้มาลวงเอาความก็ได้อะมาเทงก็ทำเป็นตกใจทีเดียวแล้วก็พูดว่าโอ้ท่านท่านอย่าเจรจาชนิยังมีน้ำใจโจโฉเช่นนั้นมีหรือโจโฉจะเป็นดังนั้นน่ะท่านพูดไปนี่ถ้ารู้ถึงโจโฉเข้านะ่ะภัยจะมาถึงตัวทั้งเราและท่านก็จะพากันตายเสียเปล่ามาเทงทำเป็นรนรานหวาดกลัวเขารบนับถือโจโฉมาทีเดียวเนี่ยอุยกุยนี่เมาด้วยก็เก็บความในใจไว้ไม่อยู่อะแล้วยิ่งเห็นมาเทงพูดจาแสดงกริยานี่ก็ประวัติมาเทงเอาทีเดียวว่าท่านลืมไปซะแล้วหรือพระเจ้าเฮียนเตนะ่ะเขียนพระอักษรด้วยพระโรหิตครั้งนั้นนะ่ะเราเป็นข้าพระเจ้าเฮียนเตเราไม่ได้เป็นข้าโจโฉท่านอย่ามากินแหนงแครงใจในเราเลยการสิ่งใดนั้นเราจะช่วยท่านคิดมาเทงได้ฟังอุยกุยเจรจาเช่นนั้นก็เห็นว่าไม่หล่อลวงแน่ก็จึงบอกการซึ่งคิดมาแต่หนหลังให้อุยกุยฟังทุกประการนะ่ะคือว่าจะฆ่าโจโฉเนี่ยอุยกุยได้ฟังนั้นก็จึงบอกว่าอันโจโฉมีหนังสือเรียกท่านมาเนี่ยเพื่อเช่นท่านเข้าไปเฝ้าพระเจ้าเฮียนเตนั้นนะ่ะไม่จริงหรอกถ้าท่านเข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็จะจับท่านฆ่าเสียท่านเร่งคิดอ่านแก้ไขจงดีเถอะอุยกุยผู้จะมาลวงมาเทงตามคำสั่งโจโฉอุยกุยกลับเป็นผู้ทำลายแผนการโจโฉซะเลยเอาความรับมาเปิดให้มาเทงรู้จะแจ้งเลยชนิมาเทงก็จริงว่าความคิดโจโฉนั้นจะทำประการใดอ่ะท่านอยู่เมืองเดียวกันก็แจ้งอยู่ขอท่านคิดให้ข้าพเจ้าเถอะข้าพเจ้าจะทําตามอุยกุยก็จริงว่าซึ่งโจโฉจะให้หาท่านเข้าไปเฝ้าพระเจ้าเฮียนเตนั้นน่ะท่านก็จงบอกเข้าไปสิว่าท่านมาแต่ทางไกลยังเหน็ดเหนื่อยบอกช้าอยู่ขอให้งดก่อนพรุ่งนี้โจโฉจะเอาสเสบียงมาส่งนะ่ะดีร้ายโจโฉก็คงจะออกมาดูทหารท่านด้วยถ้าโจโฉออกมาแล้วเนี่ยก็ท่านก็เร่งคิดอ่านจับโจโฉฆ่าให้จงได้อการก็จะสำเร็จมาเทงได้ฟังอุยกุยชี้แจงแสดงเหตุให้ฟังดังนี้ก็ดีใจนักทีเดียวก็จึงว่าอันการในเมืองนั้นน่ะก็ขอให้ท่านช่วยคิดแก้ไขเถอะส่วนว่าการข้างนอกเมืองนี้ไว้ข้าพเจ้าจะคิดเองนี่เจรจาว่ากันเรียบร้อยแล้วอุยกุยก็รามาเทงกลับไปบอกแกโจโฉก็ตามที่ตนสอนไว้เนี่ยตนเองก็กลับไปพูดเองเนี่ยว่ามาเทงมาทางไกลเห็นจะเหนื่อยอยู่จึงจะขอเข้าไปเรื่องขอเข้าเฝ้าเนี่ยของดไว้ก่อนอุยกุยบอกกล่าวแล้วก็ลาโจโฉกลับไปเรือนตนแต่พอกลับไปถึงบ้านตัวสิปรึกตรองการที่จะ
คิดทําร้ายโจโฉเนี่ยนี่พอสั่งเมาเข้านี่มันก็ชักชักกลัวกลัวขึ้นมาละไอ้ที่ว่ากล้านะกล้าอยู่แต่เมื่อครู่นี้แต่บัดนี้ชักกลัวเธอแล้วกลัวว่าการจะไม่สําเร็จก็ทุกร้อนรําคาญใจหนักอยู่ทีเดียวฝ่ายเมียหลวงของอุยกุยเห็นอุยกุยไม่สบายใจเช่นนั้นก็เข้าไปปลอบถามถึงสามครั้งอุยกุยก็ไม่บอกกล่าวประการใดนี่ข้างฝ่ายนางลิซุนเอียงเมียน้อยของอุยกุยนางผู้นี้เป็นชู้อยู่กับเบียวเต็กเบียวเต็กนี่เป็นน้องภรรยาหลวงเอา้ามันวุ่นวายสับสนกันอยู่อย่างเนี้ยเบียวเต็กเนี่ยใครจะได้นางนิสุนเอียงเป็นเมียแต่ก็คอยหาความผิดอุยกุยมาช้านานแล้วเรียกว่าถ้ากำจัดอุยกุยได้ตนก็จะสมใจอ่ะจะสมคิดก็คิดอยู่ที่นี้ข้างฝ่ายนางนิสุนเอียงเนี่ยน้อยเนี่ยเห็นอุยกุยผู้สามีกลับมาหน้าตาน่ะประหนึ่งว่าอมโกรธอยู่เจ้าเนื้อความไปบอกกับเบียวเต็กผู้เป็นชู้ว่าอุยกุยไปหาโจโฉปรึกษาราชการกลับมาวันนี้เห็นกริยาโกรธแล้วก็ทุกร้อนไม่สบายแต่ไม่รู้เหตุใดอย่างไรเบียวเต็กชายชู้ได้ฟังก็จริงว่าข้าพเจ้าได้ยินว่าอุยกุยเนี่ยออกไปหามาเทงแล้วกลับมาไม่สบายดังนี้หน้าที่จะมีความรับนะเจ้าจงไปอ้อนวอนปลอบโยนถามไถ่ดูให้ได้เนื้อความเถอะแล้วเราจะได้คิดอ่านกันนี่เจ้าชูรักสั่งดังนี้นางลิซุนเอียงก็เข้าไปหาอุยกุยผู้สามีก็ไปหานางลิซุนเอียงนางลิซุนเอียงภรรยาน้อยเนี่ยก็ปรนิบัติตามประเพณีเป็นอย่างดีแล้วก็ว่ากล่าวเป็นอุบายแก่อุยกุยไปทีเดียวว่าเล่าเปียเป็นเชื้อพระวงศ์พระเจ้าเฮียนเตตั้งใจทำราชการธนุบำรุงแผ่นดินโดยสุจริตข้างโจโฉเนี่ยก็เป็นคนหยาบช้าทำการหาตรงต่อแผ่นดินไม่ตัวท่านก็มีสติปัญญาอยู่เหตุใดอะ่ะจึงมาอยู่ด้วยโจโฉซึ่งเป็นศัตรูราชสมบัติชนิดนี่อุยกุยนี่เสพสุราเมาเข้าไปอีกแล้วก็ความกุ้มใจก็เห็นอยู่แต่ว่าสุราเนี่ยมันจะดับทุกข์หายกลุ้มได้อะ่ะเมื่อถูกนางผู้เป็นภรรยาน้อยแห่งตนกล่าวความสำคัญขึ้นดังนี้ก็ไม่ทันพิเคราะห์เลยก็หลงด้วยกลแห่งสตรีก็บอกออกไปทีเดียวพูดไปเลยละว่าตัวเจ้าเป็นหญิงแต่ยังรู้จักผิดและชอบตัวข้าเป็นชายก็รู้อยู่ว่าโจโฉเป็นศัตรูราชสมบัติแต่มาวิตกว่าความคิดซึ่งจะทำร้ายโจโฉนั้นกลัวจะไม่สำเร็จนางลิซุนเอียงก็ทำเป็นว้าววอนพูดไปทีเดียวว่าความคิดท่านอาจจะทำประการใดจึงจะฆ่าโจโฉได้โปรดบอกให้แจ้งด้วยเถอะข้าพเจ้านี้เป็นหญิงแต่แม้ว่าเห็นผิดและชอบประการใดก็จะพอได้ช่วยเตือนสติท่านบ้างอุยกุยไม่ทันคิดแล้วก็ไม่คิดด้วยอะว่าการมันจะเป็นไปได้อย่างจากเหตุอย่างนี้มันจะกลับกลายเป็นอย่างอื่นไปได้ก็เล่าเนื้อความที่ตนคิดกับมาเทงเนี่ยให้นางลิสุนเอียงฟังทุกประการนะแล้วอุยกุยก็นอนหลับไปนางลิสุนเอียงนั้นก็เอาความทั้งสิ้นเนี่ยมาบอกแกเบียวเต็กชูรักเบียวเต็ก
ก็รีบเอาความเนี่ยไปแจ้งแกโจโฉในเวลากลางคืนคืนนั้นเลยทีเดียวโจโฉให้คุมตัวเบียวเต็กนี่ไว้ก่อนนี่โจเมงเตะเชื่อนะไม่ได้เชื่อหมดอย่างไรก็คุมตัวไว้ก่อนแล้วก็ไปจับตัวอุยกุยพร้อมด้วยบุตรภรยามาจองจําไว้สิ้นโจโฉสั่งจับกุมหมดแล้วโจโฉก็เรียกโจหองเขาทูสิหลงแฮหัวเอียนมากระซิบบอกเนื้อความที่เบียวเต็กมาฟ้องอุยกุยนี่ให้ฟังแล้วก็สั่งว่าพรุ่งนี้เวลาเช้าท่านแต่งตัวให้เหมือนเราเอาธงแดงสำคัญของเราแห่นำไปด้วยแล้วให้เขาทูเป็นปีกซ้ายแฮหัวเอียนเป็นปีกขวาโจหองเป็นกองหลวงสีหลงเป็นกองหนุนยกออกไปตั้งยังท้องสนามนอกเมืองให้ทำอาการเหมือนนังว่าเรายกไปเองมาเทงไม่ทันรู้จะสำคัญว่าเรายกไปเองมาเทงก็จะยกเข้ามาตามที่สัญญากับอุยกุยและท่านก็จงจุดประทัดสัญญาขึ้นเป็นสำคัญให้ฐานยิงกาวทันล้อมมาเทงไว้จับมาให้เราให้จงได้นี่โจหองเด็กฟังนั้นก็รับคำพร้อมกับทหารทั้งปวงจัดแจงกองทัพพร้อมสับแล้วคือก็กระทำดังโจโฉยกไปเองละ่ะแม้แต่การแต่งเนื้อแต่งตัวและธงแดงสำคัญก็นำไปด้วยไปกระทำตามโจโฉสั่งทุกประการทีเดียวฝ่ายมาเทงครั้นเช้าเวลาเช้าก็จัดแจงฐานยกออกจากค่ายเข้าไปใกล้เมืองฮูโตละเห็นทหารยกออกมามีธงแดงมาด้วยก็ดีใจสำคัญว่าโจโฉยกมาเองตามคำที่อุ้ยกุยว่าไว้แล้วแต่วานเนี่ยมาเทงก็ขับมายกฐานตรงเข้าไปเลยทีเดียวครั้นก็ไปใกล้ก็ได้ยินเสียงประทัดแล้วก็เห็นทหารพวกธงแดงเอาเกาทันระดมยิงมาแล้วก็โจหองควบมาตะรุยตรงออกมามาเทงก็ตกใจชักมากลับจะหนีก็พอดีเขาทูสิหลงแฮหัวเอียนนี่สามทหารเสือสำคัญของพ่อโจเมงเตะสามทหารเสือของโจโฉริก็โยกทหารเข้าล้อมไว้มาเทงมาหิวมาเทียบฟันฝ่าออกมาถูกเกาทันทั้งสามนายตกจากหลังมาลงไปมาเทียบนั้นถึงแก่ความตายฐานบวงก็กุ้มรุมเข้าจับตัวมาเทงมาหิวสองพ่อลูกได้โดนเกาทานเหมือนกันแต่ไม่ถึงตายมาเทียดตายไปคนเดียวทั้งสองก็ถูกจับตัวมัดเข้าไปแก่โจโฉโจโฉก็เอาตัวอุยกุยออกมาสอบถามกันกับมาเทงอุยกุยไม่รับก็จึงว่าข้าพเจ้าจะได้คบคิดกับมาเทงทำอันตรายมหาประราชนั้นหามิได้และก็ว่าแก่มาเทงว่าท่านอย่าวิตกตัวเราไม่ได้มีความผิดสิ่งใดโจโฉก็นี่โจโฉก็ทำการให้เป็นขั้นขั้นขั้นต่อไปโจโฉก็เอาตัวเบียวเต็กเรียกว่าโจดคนสำคัญมาถามต่อหน้าอุยกุยเบียวเต็กก็ยืนคำเดิมอยู่คือว่าอุยกุยคิดร้ายต่อมหาปราชนี่แหละเอาว่าขวาเหมือนเดิมและบอกกล่าวเหมือนเดิมแผนการอย่างไรอย่างไรก็ว่าไปละโจโฉก็ถามอุยกุยกับมาเทงต่อไปว่าจะว่าอย่างไรอุยกุยมาเทงบัดนี้ก็เรียกว่าจนอยู่ในถ้อยคำของเบียวเต็กหมดคือไม่รู้ที่จะปฏิเสธได้ฉันใดแล้วนั่นเองทีเดียวก็เหตุนี้ก็จากอุ้ยกุ้ยทำให้แผนการ
พังทารายสิ้นและตนเองพาพักพวกลูกหลานมาตายอีกด้วยอย่างเนี้ยมาเทงก็ด่าอุ้ยกุ๋ยว่าไอ้คนหลงนี่เขาด่ากันเจ็บเลยไอ้คนหลงทำให้เสียการของกูไปถึงตัวกูจะตายก็ไม่เสียดายชีวิตแต่มาคิดน้อยใจว่าจะล้างศัตรูราชสมบัติเสียเพื่อช่วยธนุบำรุงแผ่นดินให้เป็นสุขก็ไม่สมความคิดมาเทงด่าอุยกุยอย่างนี้โจโฉก็แหวตัวมาเทงมาหิวกับอุยกุยเนี่ยไปฆ่าเสียความจริงที่โจโฉกระทำเช่นนี้เอาเราจะว่าโหดร้ายทารุณร้ายกาประการใดอย่างไรแต่โจโฉก็มีหลักฐานต่างๆนานา,นาประการเนี่ยและทุกครั้งที่โจโฉกระทําการเช่นนี้เราสังเกตได้เลยทีเดียวก็จะจับตัวบุคคลไว้เพื่อยืนยันกันเรียกว่าจับให้มั่นคั้นให้ตายกันเลยทีเดียวละเอาเป็นอันว่าโจโฉก็สั่งประหารคนเรานี้มาเทงก็ด่าโจโฉไม่ได้ขาดคําจนฐานลงดาบฟันถึงแก่ความตายโจโฉนั้นก็ได้ว่าแกเบียวเตกผู้นำความมาแจ้งนี่ว่าท่านมีความชอบต่อเราเป็นนันมากท่านจะปรารถนาสิ่งใดเราจะให้ท่านนี่โจโฉกระทำการนี้ถ้าจะกล่าวลงไปอีกนิดนึงโดยลักษณะของความเป็นผู้นำที่ถูกท่วนกระบวนความทีเดียวใครร้ายก็ให้โทษใครดีก็ให้คุณนะ่ะนี่เบียวเตกเราจะว่าไปนี่เอาความนี่มาแจ้งโจโฉถือเป็นความดีมากนะโจโฉก็บอกว่าท่านปรารถนาสิ่งใดเราจะให้ท่านเดียวเตกก็จริงว่าอันข้าพเจ้าจะได้รัดยศฐาสัตว์แต่ประการใดนั้นหามิได้เดียวเตกว่าอย่างนี้ข้าพเจ้าก็จะขอแต่นางลิซุนเอียงภรรยาน้อยของอุยกุยมาเป็นภรรยาข้าพเจ้าเท่านั้นเบียวเตกขอเท่านี้แต่เราดูดูโจเมงเตโฉกันท่านว่ายังไงโจโฉก็จริงว่านางลิซุนเอียงนี้เป็นหญิงชั่วมิได้รู้จักคุณสามีพี่เขยของเจ้าก็ตายเพราะปากของมันเจ้าจะเลี้ยงมันไว้เป็นภรรยานั้นไม่ควรนี่เบียวเตกได้ฟังนั้นก็กลัวโจโฉจะฆ่านางลิซุนเอียงเสียก็เล่าเนื้อความทีเดียวตนเป็นชู้กับนางลิซุนเอียงนี่ก็เล่าความเนี่โจโฉฟังทุกประการเรามาดูโจเมงเตที่ก็เป็นคนเลวร้ายกาจเพียงไหนเบียวเตกบอกอย่างเนี้ยว่าตนเอาว่าง่ายๆอ่ะก็ได้นางลิซุนเอียงนี่เป็นภรรยาแล้วถ้าจะพูดอย่างนี้นี่พูดเหตุชัดก็คือว่าตนเนี่ยเป็นชู้กับนางลิซุนเอียงเนี่ยโจโฉก็โกรธทีเดียวก็จึงว่าตัวเนี่ยเป็นน้องภรรยาเขาแต่ตัวบังอาจไปทําชู้กับภรรยาน้อยของพี่เขยชนิดแล้วตัวน่ะคิดอ่านล้างชีวิตเขาเสียด้วยประสงค์หญิงผู้เดียวคนเช่นตัวนี้เป็นคนไม่ได้มีสัตว์ไม่ได้มีกตัญญูถ้าเราจะไม่เอาโทษตัวนบัดนี้คนทั้งปวงก็จะดูเยี่ยงอย่างสืบไปนี่โจโฉให้ทหารเอาตัวเบียวเตกนี่แหละและพักพวกพี่น้องเบียวเตกด้วยไปฆ่าเสียพร้อมกับภรรยาและสมัครพักพวกของอุยกุยนี่โจโฉตัดรากตัดโคนหมดสิ้นเลยทีเดียวแล้วโจโฉก็ประกาศเกลียดกล่อมทหารของมาเทงว่ามาเทงกับมาฮิวกระทำความผิดคิดคดต่อเราเราจึงให้ฆ่าเสียท่านทั้งปวงนะ่ะเป็นทหารไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นด้วยถ้าจะสมัครเข้าด้วยเราก็เข้าเถอะเราจะชุบเรียงตามสมควรแล้วก็มีหนังสือไปกำชับบานทางทั้งปวงว่ามาเทงเป็นขบฏเราฆ่าเสียทั้งพ่อลูกแล้วยังแต่มาใต้ผู้หลาน
ให้ในายด่านทั้งปวงคิดอ่านจับตัวมาให้เราให้จงได้จะได้ปูนบำเหน็จมีคำสั่งนี้ประกาศเอาไปเลยทีเดียวทีนี้ข้างฝ่ายมาตายอ่ะที่คุมฐานอยู่พันหนึ่งเนี่ยยกหนุนมาเทงมาเนี่ยติดตามมาเนี่ยมาถึงเมืองฮูโตก็ได้พบทหารที่หนีมาน่ะคือที่เข้าเกลียดกล่อมด้วยโจโฉก็มีที่ไม่เข้าก็หนีกลับละพวกนี้ก็ได้เอาเนื้อความนี่มาเล่าให้มาใต้ฟังมาใต้ได้แจ้งนั้นก็ตกใจก็ต้องปลอมแปลงตัวกันละคือแต่งตัวเป็นลูกค้าแล้วก็หนีกลับไปเมืองโถครั้นข้ามาเทงไปแล้วก็คิดอ่านจะยกทัพไปรบสุ่มกวนกับเหล่าปีตามแผนเดิมแผนเดิมละคือคิดจะไปรบกังตังก่อนแล้วก็จะตีเกงจิ๋วต่อไปแต่ก็มาหวั่นหวาดเกรงมาเทงจะนำทัพมาตีข้างหลังเนี่ยบัดนี้เรียกเลยว่าจำจัดมาเทงได้แล้วตามแผนการที่ซุนฮิววางไว้ให้นะเขาวางแผนที่จะไปรบสุนกวนเล่าปีก็พอดีทหารที่ส่งไปสืบข่าวราชการกลับมาบอกแกโจโฉว่าบัดนี้เล่าปีจัดแจงทหารจะยกไปรบเมืองเสฉวนนี่โจโฉได้ฟังก็ตกใจทีเดียวก็จริงว่าแม้เล่าปีปีได้เมืองเสฉวนแล้วก็จะซ่องสมรีพลสเสบียงอาหารไว้เป็นอันมากเราจะยกไปทำการกับเล่าปีเห็นจะขัดสนเออตันกุยตันกุยนี่เป็นคนเก่าที่มาอยู่กับโจโฉนานแล้วเออตันกุยเนี่ยเป็นที่ปรึกษาอยู่เนี่ยบัดนี้เขาก็ได้แสดงบทบาทขึ้นมาบ้างละก็ว่าแกโจโฉว่าอันข้อนั้นมหาอุปราชยวิตกเลยข้าพเจ้าจะคิดกลอุบายอย่างนี้ให้สุนกวนกับเล่าปีเนี่ยผิดใจกันมิให้ทำการประนอมกันได้จะให้เมืองทั้งสองเนี่ยมาตกเป็นสิทธิ์อยู่ในท่านนี่ตันกุยว่าอย่างนี้โจโฉได้ฟังก็มีความยินดีก็ถามว่าท่านจะคิดทำกลอุบายประการใดอ่ะตันกุยก็จึงว่าทุกวันนี้เล่าปีกับสุนกวนเป็นเกี่ยวดองประนอมใจกันอยู่กับท่านเล่าปีสุนกวนเนี่ยยังเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเนี่ยมหาอุปราชจึงทำการขัดสนบัดนี้เล่าปีจะยกฐานไปตีเมืองเสฉวนก็ขอให้ท่านเกณฑ์ทหารไปบรรจบกันกันกบเตียวเลี้ยวณเมืองหับป่ายกไปตีเมืองกลางตังสุนกวนก็จะต้องมีหนังสือให้ไปขอกองทัพเล่าปีลงมาช่วยฝ่ายเล่าปีจัดแจงทหารจะไปตีเมืองเสฉวนอยู่ก็จะต้องไม่อาจส่งกองทัพมาช่วยสุนกวนได้นี่เราก็จะได้เมืองกังตังโดยง่ายและเมื่อได้เมืองกังตังแล้วเราจึงยกไปตีเมืองเกงจิ๋วเมืองเสฉวนต่อไปแล้วในที่สุดแผ่นดินก็จะราบคาบเป็นสุขสืบไปตันกุยวางแผนให้ดังนี้โจโฉเห็นชอบด้วยทีเดียวก็จึงว่าอุบายอันนี้ดีนะต้องความคิดเราทุกประการโจโฉก็เกณฑ์ฐานสิบหมื่นให้ยกไปมึงหับป่าแล้วก็สั่งไปว่าให้เตียวเลี้ยวซึ่งอยู่รักษาเมืองหับป่าจัดแจงสเสบียงอาหารยกบรรจบกันกับกองทัพที่ส่งไปเนี่ยสิบมืนเนี่ยไปตีเมืองกางตังเราจะเกณฑ์ทหารหนุนไปอีกทหารทั้งปวง
ก็ลาโจโฉยกไปถึงเมืองหับป๋าเข้าไปหาเตียวเลี้ยวบอกเนื้อความตามที่โจโฉสั่งทุกประการเตียวเลี้ยวก็จัดแจงทหารสเสบียงเตรียมพร้อมไว้ที่จะยกไปตีเมืองกลางตังทราบข่าวคราวความบ้านความเมืองต่างๆนานาท่านปวงจะมีความเคลื่อนไหวประการใดอย่างไรก็เอาเนื้อความเนี่ยไปแจ้งกระสุนกวนพับโจเมงเตมาแล้วสุนกวนก็เรียกหาคุณนางทั้งวงมาปรึกษากันทีเดียวว่าบัดนี้โจโฉให้เตียวเลี้ยวเป็นแม่ทัพจะยกมาตีเมืองเราท่านทั้งปวงจะคิดอ่านป้องกันประการใดเตียวเจียวที่ปรึกษาใหญ่ที่เหลืออยู่คนเดียวแต่ก่อนนั้นก็เตียวเจียวจิ้วยี่บัดนี้เตียวเจียวก็เป็นใหญ่คนเดียวละพร้อมกับโลซกด้วยก็ตามเถอะเอาเตียวเจียวก็จริงว่าขอท่านให้โลซกเนี่ยแต่งหนังสือไปเมืองเกงจิว๋วขอกองทัพเล่าปีมาช่วยนี่เตียวเจียววางแผนเช่นนี้จริงอย่างที่ตันกุยคันเนไว้แล้วเตียวเจียวว่าต่อไปว่าเล่าปีก็เป็นน้องเขยเล่าปีก็เป็นน้องเขยเล่าปีก็เป็นน้องเขย